Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak został zestrojony wzmacniacz WC w moim tarabanie. Stanowisko pomiarowe zostało już przygotowane. Moja pętla pomiarowa tym razem wylądowała na cewce wzmacniacza WC. Jeszcze dokładniej później powiem, jak tą cewkę ustawić, bo to wcale nie jest takie proste. No i teraz przejdziemy na ekran komputera, zapuścimy program i zobaczymy jak to wszystko wygląda. Już jesteśmy na komputerze. Program do obsługi NWT jest uruchomiony. Tłumienie jest ustawione na 30 dB, natomiast kalowanie osi Y od minus 30 do minus 60 dB. Czytamy jeszcze znaczniki częstotliwości, abyśmy mogli to wszystko lepiej ocenić. Łączymy zakres UKF w TCIR od 87,5 do 108 MHz oraz zakres pracy heterodyny do tego zakresu, czyli 98,2 i 118,7 MHz. No, znaczniki pojawiły się na wyświetlaczu graficznym, czyli pierwsza i trzecia linia to jest nasze pasmo, a druga, czwarta linia to jest nasza heterodyna. I włączę w tej chwili pojedynczy przebieg i zobaczymy, co uzyskamy na ekranie. Pojawiła nam się bardzo ładna krzywa czyli dla częstotliwości heterodyny dla odbioru dolnego zakresu maksimum mamy właśnie dla tego zakresu. Teraz będę przestrajał rabana kondensatorem strojeniowym w stronę wyższej częstotliwości i zobaczymy jak będzie się zmieniała nasza krzywa. W tym celu zapuszczę wymiatanie ciągłe. Kręcę gałeczką, widzimy, że zarówno heterodyna, jak i nasza krzywa się przemieszcza. Poza jednocześnie jakieś zakłócenia, nie wiem z czym to jest związane. Być może z tym, że mam dużo rzeczy do komputera podłączonych. No, mamy w tej chwili mniej więcej połowę zakresu. No właśnie. Mam jeszcze jeden kursor ustawiony. I dla częstotliwości heterodyny równej 108 MHz kursor jest ustawiony na 97,3. Czyli widzimy, że mamy bardzo ładną ubieżność. Kręcimy dalej. Zbliżamy się do końca zakresu. I w tej chwili mamy mniej więcej częstotliwość heterodyny 118,7 i widzimy, może ja zatrzymam na chwilę. I widzimy, że maksimum przypada na koniec zakresu, czyli na częstotliwość 108 MHz. Czyli jak z tego widać, ten taraban nieprzypadkowo tak ładnie odbiera bez anteny. Tych markerów częstotliwości możemy ustawić kilka. I w ten sposób możemy sprawdzić w kilku miejscach, jak wygląda nasza współbieżność.
Teraz zobaczmy, jak wygląda nasza krzywa, gdy będziemy odstrajali cewkę wzmacniacza WC. W tym celu ponownie zapuszczę wymiatanie ciągłe i będę zbliżał rdzeń ferytowy do tej cewki. Widzimy, że znacznie przesunęła się krzywa do najniższej częstotliwości. Teraz zbliżę do tej cewki rdzeń aluminiowy. No i wierzchołek krzywej przesunął się w stronę wyższej częstotliwości. Częstotliwość heterodyny cały czas stoi w tym samym miejscu. Tak samo będzie, jak będę kręcił trymerkiem dostrojczym we wzmacniaczu WC. Proszę bardzo. Naprawdę niewiele ruszy. Zobaczcie, jakie są zmiany. Teraz w drugą stronę. Tutaj mamy jeszcze jakąś paszurzytniczą częstotliwość. I wracamy do naszego pierwotnego położenia. Oczywiście dostrajanie Prowadzimy tak jak przy tradycyjnej metodzie, czyli dla niskich częstotliwości stroimy cewkę, dla wyższej częstotliwości stroimy trymerkiem. A teraz pokażę Wam jeszcze, dlaczego używam trzeciej rączki do ustawienia cewki pomiarowej. Zapuszczę przebieg ciągły i będę poruszał tą cewkę. Zobaczcie, jak się nam wykresy będą zmieniały. Tu już nie mamy nic. Dlatego, aby mieć pewną stabilizację, używam trzeciej rączki. W tym filmie pokazałem Wam, jak wyglądają przebiegi amplitudowo-częstotliwościowe dobrze zestrojonego tarabana. Ale myślę, że jeszcze ciekawiej wyglądałaby weryfikacja za pomocą urządzenia NWT, jakiegoś radioodbiornika przestrojonego metodą tradycyjną. Chyba to będzie dobry pomysł na kolejny film. Natomiast w następnym odcinku z tego cyklu głównym aktorem będzie RTL SDR, który dokładnie prześwietli heterodynę w naszym tarabanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę oraz poproszę o zasubskrybowanie mojego kanału. Dziękuję.